있습니다. 
మొదటి ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ చతుర్థ ఇప్పుడు త్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ప్రపోజల్ అప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ప్రపోజల్ ఇదేమో థర్డ్ ప్రపోజల్ దీన్ని సెకండ్ అనకుండా మిడిల్ లో ఉంది కాబట్టి మీన్ ప్రపోజల్ అంటాం మీన్ తెలుగులో అయితే ఏంటి ప్రథమ అనుపాతం నెక్స్ట్ తృతీయ అనుపాతం ఇది వచ్చే కొద్ది మధ్యమ అనుపాతం అని అంటాం తెలుగు మధ్యమ మీన్ ప్రపోజల్ ఇలా కూడా కండిషన్ అదే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్మిటి ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది బీన్స్ బి ఇంటు బి బి స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటు సి సో బి స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఏ సి కాబట్టి ఫోర్ నెంబర్స్ ప్రపోజల్ అంటే అది ఇమీడియట్ గుర్తురాల్సిన ఏంటి ఏడీ ఈక్వల్ టు బిసి త్రీ నెంబర్స్ ప్రపోజల్ రావాలంటే బి స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఏ సి సో అక్కడ మెయిన్ పాయింట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వచ్చేటివే కాన్సెప్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్మిటి ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ బీన్స్ దేని ఫార్ములా కాదండి మీ ఫార్ములాస్ అయినవి సార్ ప్రపోజల్ అంటే కాన్సెప్ట్ అది ఫార్ములాస్ ఏం కాదు సో ఇంకా ఈ టాపిక్ లో ఏ ఫార్ములాస్ గీమ్లాస్ అంటే ఏమి లేదు ఇవి కూడా ఫార్ములాలు కాదు రీసో అంటే ఏంటి ప్రపోజ్ అంటే ఏంటి ఐడియా కోసం చెప్పుకొని వెళ్ళడం సో ఈ ప్రపోజన్ కూడా కొత్తది ఏం కాదు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనం చాలా స్టెప్స్ లో చేస్తున్న మ్యాథ్స్ లో క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేయమా అక్కడి నుంచి వచ్చే పాయింట్ ఏది కొత్త పాయింట్ అయితే కాదు దాన్ని క్లియర్ గా డివైడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ పాయింట్స్ వస్తాయి బట్ ఫోర్ నెంబర్స్ ప్రపోజల్ అంటే నేమ్స్ ఏంటి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ప్రపోజల్ త్రీ నెంబర్స్ ప్రపోజన్ అంటే ఫస్ట్ థర్డ్ మెయిన్ ప్రపోజన్ తెలియమైన వాళ్ళకి ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ చతుర్థ అనుపాతం ప్రథమ తృతీయ ఇదేంటి దీని మధ్యమ అనుపాతం అని చూడండి అర్థమేటిక్ కానీ రీజనింగ్ లో కానీ ప్రాబ్లమ్ ని అనలైజ్ చేసుకోవడంలోనే ఫార్టీ పర్సెంట్ సాల్వేషన్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్ ని అనలైజ్ చేసుకోవడంలోనే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది కొన్ని ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లం అర్థమైంది చాలా ఆన్సర్ వస్తాయి అర్థమవుతుందా 
వాడి ప్రాబ్లం బాగా అనలైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా అర్థమైపోతారు ఒకసారి వెళ్తే బట్ కొన్ని అర్థం కావాలి ప్రాబ్లం అనలైజ్ చేసుకుని వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సిక్స్ ఏ ఈక్వల్ టు సెవెన్ బి వాట్ ఈస్ ఏ ఇస్ట్ బి బేసిక్ ప్రాబ్లం సిక్స్ ఏ ఈక్వల్ టు సెవెన్ బి ఏదైనా కరెక్షన్ అంటే కరెక్షన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సిక్స్ ఏ ఈక్వల్ టు సెవెన్ బి అయితే వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమిటంటే ఏ ఇస్ట్ బి అని చెప్పారు ఏంటండి ఏ ఇష్టమి సెవెన్ ఇష్ టు సిక్స్ ఆ సిక్స్ ఇష్ టు సెవెన్ ఆ సరే తెలిసిన వాళ్ళ ప్రాబ్లం లేదు తెలియని వాళ్ళు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం మీరు ఉన్న నెంబర్లే వస్తాయి అది సిక్స్ ఇష్ టు సెవెన్ ఆ సెవెన్ ఇష్ టు సిక్స్ ఆ అనేది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ బి ఈక్వల్ టు ఫోర్ సి ఇచ్చాడు అనుకోండి ఫైవ్ బి ఈక్వల్ టు ఫోర్ సి నాకు సి ఇష్ టు బి కావాలి ఎంత సి ఇష్ టు బి ఇక్కడ ఏ ఇష్టు బి ఎంత ఇలా సెవెన్ ఇష్టు సిక్స్ అయినా మరి ఇక్కడ సి ఇష్టు బి ఎంత అవుతుంది సో ఈ విధంగా చిన్నపాటి కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉంటుంది చాలా వరకు సో చూడండి ఏ ఇష్టు బి కావాలంటే ఏ ఇష్టు బి ఇలా అడిగాడు వైట్ అడిగాడు మీరు రివర్స్ లో రాయాలి సో ఎంత సెవెన్ ఇష్టు సిక్స్ మరి ఏ వేలో అడిగాడో దానికి రివర్స్ లో రాయి అలాగే ఇక్కడ ఫైవ్ బి ఈక్వల్ టు ఫోర్ సి అడిగింది వాడు ఏంటి సి ఇష్టు బి ఇలా అడిగాడు వాడు మనం రివర్స్ లో రాస్తే వచ్చేదేంటి ఫైవ్ ఇస్ టు సో ఈ ప్రాబ్లం ఎగ్జామ్ లో వచ్చేస్తుందని కాదు చెప్పింది ఇది ప్రాబ్లమ్స్ రాసేటప్పుడు చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా ఏ ఇష్టు బి కావాలంటే వెతుక్కోవాల్సిన బలం చూడంగానే మనం ఏంటి ఐడియా కోసం తెలుగు కరెక్ట్ గానే ఉందా చెప్పండి <laughs> సో బేసిక్ ప్రాబ్లం నుంచి మేము నిజంగా కొంచెం డెప్త్ వెళ్తాం బేసిక్ ప్రాబ్లం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నిజంగా డెప్త్ వెళ్తాం సెకండ్ ప్రాబ్లం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బి అన్నాడు అయితే ఏం కావాలి ఏ ఇస్ టు బి కావాలి అవునా ఏ ఇస్ టు బి అంటే ఇదేగా ఇట్లా కదా అడిగాలి వాడు ఏ ఇస్ టు బి అని మనం ఏం చేయాలి రివర్స్ లో అనేలా రాల్సింది అంటే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ దిస్ వాల్యూ క్యాన్సిలేషన్ చూద్దాం మ్యాథ్స్ వాళ్ళు చేయగలుగుతారు నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వే ఆఫ్ ఆఫ్ అంటే తెలుగులో లో అని ఉంటుంది తెలుగులో ఏంటి ఇలా లో సో ఏదన్నా ఉంది దీన్ని మల్టిపుల్ చేయడమే ఇంటు ఇది ఇంటునేగా ఇంకా పర్సన్ చూడండి ఇక్కడ పర్సన్ ఇక్కడ పర్సన్ చూడండి పర్సన్ అంటే ఏంటి వన్ బై హండ్రెడ్ పర్సన్ అంటే ఏంటి బై హండ్రెడ్ ఈ పర్సన్ తీసేసి ఇక్కడ పర్సన్ అంటే ఏంటి బైక్ సో ఆ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఎలాగో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అంటే ఇదంతా రాయకపోయినా ముందుగానే ఒక ఐడియాతో ఇక్కడ పర్సన్ ఇక్కడ పర్సన్ పర్సన్ అంటే ఏంటి బైక్ హండ్రెడ్ బైక్ అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇంకా మిగిలింది ఏంటి ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ బి ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయా జీరో జీరో క్యాన్సిల్ మిగిలేదు ఏంటి టూ ఏ ఈక్వల్ టు త్రీ బి వాడు అడిగింది ఏంటి ఏ ఇస్ట్ బి ఏ ఇస్ట్ బి అంటే ఏంటి ఒకవేళ బీస్ బి అడిగితే బీస్ బి అడిగితే ఆ జస్ట్ చిన్నపాటి కన్ఫ్యూషన్ రాకూడదు అని చెప్పాను దాన్ని కన్ఫ్యూషన్ అనే పాయింట్ రాకూడదు
Next one. So person means same meaning person and day. Five hundred. Mala person day topic lo dalgun mana date la dalus. Next one. Third problem. A is to be equal to two is to three. B is to C equal to three is to four. What is A is to C and R? So you can put it ఇస్తాడు అడిగే క్వశ్చన్ ఏమంటే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అలాగే ఫైవ్ నంబర్స్ వరుసగా టూ టూ నంబర్స్ రేషియో ఇచ్చి అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటారు సో వీటిని కాంపౌండ్ రేషియో అని అంటారు కాంపౌండ్ కాంపౌండ్ రేషియో బహుళ జాతి బిల్డింగ్ లో ఇప్పుడు ఇన్నర్ పేరు ఎక్కడ బహుళ జాతి అని ఇప్పుడు వర్డ్ యూస్ చేయ విన్నర ఇంగ్లీష్ లో వెళ్ళిపోయినా వచ్చి తెలుగులో వింటాం బహుళ జాతి అంతస్తులు బిల్డింగ్ కాదు బహుళ జాతి అంతస్తులు విన్నారా అంటే మీనింగ్ అంటే రకరకాల బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి ఒక్కో దానికి ఒక్కొక్క లింక్ ఉంటుంది కానీ డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ లాస్ట్ కి లింక్ ఉంటుంది అర్థమవుతుందా దాన్ని కాంపౌండ్ రేషియో ప్రతి దానికి లింక్ ఉంటుంది ఏ స్టు బి నెక్స్ట్ ఏంటి బీస్ టు సి ప్రతి టూ నెంబర్స్ కి రేషియో ఉంటుంది కానీ లాస్ట్ ఫైనల్ గా ఏంటి ఫస్ట్ నెంబర్ కి లాస్ట్ నెంబర్ కి రేషియో దాన్ని ఏమంటాం కాంపౌండ్ రేషియో అంటాం తెలుగులో బహుళ నిష్పత్తి అని అంటాం ఇక్కడ అంటే ప్రాబ్లమ్ లో క్లియర్ గా ఏబిసి మీకు ఇచ్చారు ఏబిసిడి రాసుకోదాం వినండి ఫస్ట్ వినండి తర్వాత టైం ఇస్తే రాసుకుందు ఏబిసిడి ఇచ్చినప్పుడు ఈ వర్డ్ యూస్ చేయరు బహుళ నిష్పత్తి కాంపౌండ్ అని ఓడ్ యూస్ చేస్తారు ఏస్ టు బి బీస్ టు సి ఏ కనుక్కోవాలి ఏస్ టు సి కనుక్కోవాలి ఏస్ టు బి బీస్ టు సి సిస్ టు డి చేయి ఫైన్ అవుట్ చేయాలి ఏస్ టు డి కనుక్కోవాలి అని అంటారు అదే ఈ ఓడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ లెటర్స్ ఇవ్వడు ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడతాడంటే ఫైండ్ కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ ఏం రేషియో ఇచ్చి ఏమేమి ఉన్నాయి టూ ఇస్ టు త్రీ ఇవ్వండి అంటే చాలా కదా అంటే తెలుగులో అయితే టూ ఇస్ టు త్రీ మరియు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ యొక్క బహుళ నిష్పత్తి ఎంత సో బహుళ నిష్పత్తి కాంపౌండ్ అని ఓడి యూస్ చేసినప్పుడు ఏబిసిడి లెటర్స్ ఉండవు ఎందుకు పరే పరే చెప్తున్నానంటే ఏబిసిడి లెటర్స్ ఇస్తే మీరు ఈజీగా చేస్తారు అర్థమైపోతుంది ఫస్ట్ కి లాస్ట్ కి కనుక్కోవాలి అదే ఈ ఓడ్ ఇచ్చినప్పుడు దాని డెఫినేషన్ తెలియదే చేయం కాంపౌండ్ రేషియో అని డెఫినేషన్ తెలియాలి కదా ఏం కావాలి కాంపౌండ్ రేషియో అంటే ఫస్ట్ కి లాస్ట్ కి ఫస్ట్ కి లాస్ట్ కి అంటే ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది టూ ఇస్ టూ ఫోర్ అని చెప్పి రాయకండి అది కాదు లింక్ ఉంటుంది కానీ ఈ రేషియో అది కాదు సో కాంపౌండ్ రేషియో అంటే అక్కడ ఉన్న రేషియోస్ ని మళ్ళీ చేయండి చాలా అంటే టూ ఇస్ టూ త్రీ అంటే టూ బై త్రీ రాయచ్చు కదా ఏ ఇస్ టూ బి అంటే ఏ బై బి రాస్తు నెక్స్ట్ త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ అంటే త్రీ బై ఫోర్ సో క్యాన్సిల్ చేస్తే త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ టూ వన్స్ టూ టూస్ వచ్చే రేషియో అంత వన్ బై వన్ బై టూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి వన్ ఇస్ టూ అదే కాదు సార్ వచ్చింది అని అనుకోవచ్చు అంటే టూ ఫస్ట్ లాస్ట్ అన్నారు కదా టూ ఇస్ టు ఫోర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వచ్చింది అదే కదా అనుకోవచ్చు ఇక్కడ రావచ్చు అందరికి రావు మీనింగ్ అయితే కాదు అది ఇక్కడ తీసుకోవాలి కాబట్టి కాంపౌండ్ రేషియో బహుళ నిష్పత్తి లేదా ఏ ఇస్ టు బి బి ఇస్ టు సి ఇట్లా ఫస్ట్ లాస్ట్ అడిగినప్పుడు ఏం చేస్తారు అక్కడున్న రేషియోస్ ను బ్లైండ్ గా మల్టిపుల్ చేస్తే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఇది ఏ ఇష్ట బి కదా అంటే ఏ బై బి ఇదేంది బీస్ట్ సి అంటే బి బై సి సో బి బి క్యాన్సర్ వచ్చేది ఎంత ఏ బై సి అంటే ఏ ఇష్ట సినే కదా కాబట్టి మల్టిపుల్ చేస్తే సరిపోతుంది వచ్చిందండి చాలా ఎగ్జామ్స్ లో వచ్చి ఉండాలి Thank you.
to a constable RRB type of exams for Chala 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 So problem simply, and the exam part of below are enough to do, then the Rakarakalaga can just start. So children, the exam part of below are enough to do. So then problem can you know, a conditional ratio is not blinding or multiple choice for Charles to be another name. You take that, you put your hand there, you know, compound ratio, bahula nishpatthi ni mode switch na pudu. आ निरीक्षणा रेशोस नहीं आ निष्पत्ति ले ब्लाइंड का मन को जैसे आंसर करते हैं दाउते ये कारी ये भी इसलिए तो लो इच्छना प्रमात्रा हो वाड़ी इच्छने को वर्षा का उन्नाय लगा चुस्त कर अंडे वाड़ी इच्छने ये इस तू भी अंतरणाडू टू इस तू त्रि अंतरणाडू बीस तू सी अंतरणाडू थ्री इस � Kali baru oksar yang lainnya sekarang ni, B to C bagus, C is to B antar, O is to three antar, try start. A is to B antar, two is to three, C is to B antar, four is to three. Apa tu blind juga malu punya sebab, kerana mana? Ini ada apa tu? Pastu ni mau two is to three antar, two by three. Next same antar mana ni? B is to C antar, now three C is to B. Ini antar mana ni? Three by four. Adi last pergi, ada malas pun tak? दरगाह में सस्ता नो, जोड़ा गाने वो कामपोंड रेशों और पास्ट के लिए कौन करता हूँ? बाहुल निष्पत्ति कामपोंड है ना पर कार्वे लेटर सुनना नहीं है मुंडा, अब बड़े इगोड अब जो लेटर सुनने वाले मिलने जुबड़ डायरेक्ट के मंडप ले चुके, डाउट है ये भी सी दिल चुना पुर माताओं वर्षा � Fourth problem mana jadi tak? Fifth problem tu orang ni same problem try je ni. Fifth problem. Ini cara fifth problem tu. A B B C C D. Nalu number six. A B B C बसे ये भी सीधे इच्छना बड़ो बस का उन्हें लेते तो उसको डी ये भी उन्हें नेक्स्ट टाइम बना ली बीसी नेक्स्ट टाइम बना ली सीडी अलाव ना पड़ा प्रोनो मल्टीपल जैसे चाल इधर प्रॉब्लम इस तो प्रॉब्लम के अकड़े मटेरियल लोने अकड़े मटेरियल लोने लास्ट स्पोंडी फाइंड ए काम पॉन्ड रेश्यो आ फिफ्थ प्रॉब्लम के वो आर आर अनबिटी आखरे मटेरियल रासेस पड़ी पाइंट ये कंपोंड रेशो पाइंट ये कंपोंड रेशो वन इस टू टू कवर टू इस टू थ्री एंड सिक्स इस टू फाइव एंड सिक्स इस टू फाइव तो ये बड़े वाला रास्ता पड़ा करे वन इस टू टू कमा टू इंस टू थ्री मरियो सिक्स इंस टू फाइव ले जाता बाहुल निष्पत्ति अंता बाहुल निष्पत्ति अंता पर कंट्री बोलना या ये ना विषय ना आठवीं टू ना या ये ना ना ये इंस टू बी बी इंस टू सी सी इंस टू डी कंट्री बोलना का बट अन्य मालिक नहीं है ना इतना 
1 is 2. 1 is to 2 means 1 by 2. Second one? 2 is to 3 now? 2 is to 3 and 2 by 2. Third one, 6 is to 5 and 6 by 5. So cancellation, 2, 3, so 6, 2, 6, 2, cancel. What's the length 2 by 5. 2 by 5 and meaning and 2 is to 5. Cancellation is the most important. Even mathematics background is the most important. Non-mass is the most important. Well, I'm going to start with the second table to the third table. Mass is also the most important. Cancellation is the most important. It's the most important. पहले पहले नंबर्स तो चेंज होगा जस्ट पुणे ये ना टू तो कैंसिल जैसी थ्री तो कैंसिल जैसी जब सिंपल है ये बहुत सारे दानवे रन कोल्स अरे पहले पहले वाले लोग बाहर ही यूज़ होते हैं बिग नंबर तो कैंसिल जैसे रन ट्राई जेन अरे प्रैक्टिस अपने लावा ओके इधर हम ये ना दें ये कैंस प्रैक्टिस तरह तरह एम डाउट नहीं चाहिए तो हम अब जिन तो फ्लोर जान लो उसको पॉइंट जान दे कंपोंड रेशो बाबुल निष्पत्ति जान दे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम इंग्लिश वीडियो वाले की फोर्थ प्रॉब्लम लो ब्रैकेट लो द कंपोंड रेशो ऑफ नीचे सर एक कोटे से Fourth problem की English में बोला कि last flow R का compound ratio अपन ने लगा अरे बटे ने अरे इतारी का so fourth problem इन्हीं fourth problem चुना निकला काउंट स्मॉल चुना नहीं A B C three numbers चुना पड़ो A is to B is to do B is to C is to do a, B, C, three numbers in the middle. A is to B, B is to C. Once again, it's first and last one. And then, that's the compound ratio. That's the compound ratio. That's the compound ratio. That means, A is to B is to C is to C. That's the compound ratio. 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 A, B, C. A is to B is to do. B is to C is to do. C is to D is to do. A is to B is to C is to do. Now, we'll find out here. अलग है फाइव नंबर्स ए इस तू बी बी इस तू सी सी इस तू डी डी इस तू इस तू ए फाइव नंबर ये इस तू बी इस तू सी इस तू डी इस तू ई फाइव नंबर दर इस ये इस तू बी इस तू सी इस तू डी इस तू ई इलाइन जो नंबर्स है ना जो इस पर कल मान को नंबर्स वर्को इम्पोर्टेंट इन तो बोलते प फोर नंबर्स हूँ, थ्री नंबर्स मात्र में प्रोपोर्शंस होते हैं। दिन का ना ये कुआ फोर लोग में एक कुआ नंबर सोचना पूरा प्रोपोर्शन ले उन्हें वाटर में बिटल लोग कन्वर्ट जेस कर दो। मार्च को नहीं है, सेट सेट का दिस को नहीं है। कावटी प्रोपोर्शन टें ओनली फोर नंबर्स एंड थ्री नंबर्स। ये लांड ये इस तू बी चढ़ो एंड बी इस तू सी चढ़ो अंडे इला रास पड़े ये इस तू बी बी किंतु बी और चेलर रास पड़े बी इस तू सी रास पड़े फिर मान गर्ल्स में डी ये इस तू बी इस तू सी अन्य नंबर्स तो कावल सो इला ना पड़ो ये वेलो मल्टीप्लेस दिस इनटू दिस वन दिस इनटू दिस वन दिस इनटू दिस � इक रिचना वैल्यू सेंड हो जाए पढ़ने ये इस्ट भी आता है ना ये इस्ट भी टू इस्ट टू फाइव बी इस्ट टू सी आता बी इस्ट टू फोर बी इस्ट टू फोर बी किंतु रास्ते पर नहीं ये इस्ट भी बी किंतु बी इस्ट टू सी रास्ते पर ना एटेंडर ड्राइव पर ना रास्ते पर नहीं पुरी लामांडे पर जाए टू इन Five into three, five into four. That is A is to B is to C is to. Then write it. Six is to. Ten is to.
నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చూడండి ఏ స్టుడీ బీ ఇస్ టు సి ఒకవేళ ఏ ఇస్ టు బి వాల్యూ టూ ఇస్ టు ఫైవ్ బి ఇస్ టు సి వాల్యూ ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ ఉందనుకోండి ఏ ఇస్ టు బి వాల్యూ టూ ఇస్ టు ఫైవ్ బి ఇస్ టు వాల్యూ ఎంత సి బి ఇస్ టు సి ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ అంటే ఇవి రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇవి రెండు ఎలా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలా మడిపులు చేయాలి ఒకవేళ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటే మడిపులు చేయాల్సిన పని లేదు డైరెక్ట్ రాస్ చేయొచ్చు టూ ఇస్ టూ సేమ్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇస్ టూ ఫోర్ అని రాసవచ్చు ఒకవేళ మడిపులు చేసిన వచ్చేది అదే టూ ఫైవ్ టూ టెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ట్వంటీ మళ్ళీ క్యాన్సిలేషన్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ టూ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ సెలేషన్ ఏంటి కాబట్టి సేమ్ నెంబర్ ఉంటే కాన డైరెక్ట్ గా రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇదే ప్రాబ్లమ్ లో ఫోర్ నెంబర్స్ ఇచ్చినా అంటే చూడండి ఇట్లా ఏ ఇస్ టు బి ఇచ్చాడు ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏ ఇస్ టు బి ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఏంటి బి ఇస్ టు సి నెక్స్ట్ సి ఇస్ టు డి ఇచ్చాడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి ఇస్ టు డి నాలుగు నెంబర్స్ కలుపుకోవాలంటే అప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఇలాగే ఏ ఇస్ టు బి రాసుకో నెక్స్ట్ బి ఇస్ టు సి ఇలా మల్టిపుల్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి తర్వాత మిగిలిన సి స్టూడీని ఇక్కడ మిక్స్ అయ్యి సి కింద ఇలా మడుపులు చేయి దిస్ ఇండ్ దిస్ వన్ దిస్ ఇండ్ దిస్ వన్ దిస్ ఇండ్ దిస్ వన్ దిస్ ఇండ్ దిస్ వన్ మడుపులు చేస్తే ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి స్టూడియోస్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళా సేమ్ పాయింట్ ఈ నెంబర్ కన్నా సేమ్ ఉందనుకోండి డైరెక్ట్ రాస్ చేయచ్చు ఏ ఇస్ టు బి సేమ్ నెంబర్ డి అని రాస్ చేయచ్చు ఇంకా ఒకటి ఉంది ఇది వచ్చింది మన ఎగ్జాంపుల్ డి ఇస్ టు ఈ కింద మిక్స్ అయ్యి ఏ ఇండ్ డి This end to this one, this end to this one, this end to this one, this end to this one. What is A is to B is to C is to D is to... If you have the same number, you can direct your ask. Like I said, we have to do any numbers. E is to M, N and N and N. Okay? If you have to ask for the Telugu English room, four numbers, we have the problem. A is to B 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 is to B. నాలుగు నంబర్స్ ఏం చేయాలి ఏ ఇస్ టు బి బి ఇస్ టు సి తో ఏ ఇస్ టు బి ఇస్ టు సి గల్ తర్వాత సి ఇస్ టు డి మిక్స్ అయ్యి వన్ ఇస్ టు టూ ఒకటి టూ ఇస్ టు త్రీ వచ్చి ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ ఆ
ఇంకొక మెథడ్ ఉంది కానీ డైరెక్ట్ గా చేసే మెథడ్ అంటే ఏ ఇస్ టు బి బి ఇస్ టు సి సి ఇస్ టు బి అని రాసుకుని డైరెక్ట్ గా చేసే మెథడ్ బట్ అది కొద్దిగా అది కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది అది దానికి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది కాబట్టి వద్దు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇది అన్నిటికీ యూజ్ అవుతుంది త్రీ నెంబర్స్ ఫోర్ నెంబర్స్ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఏదైనా యూజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఏ ఇస్టు బి ఎంత అండి వన్ ఇస్టు బి ఇస్టు సి ఎంత టూ ఇస్టు ఇక్కడ సేమ్ నెంబర్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా చేస్తాం వన్ ఇస్టు సేమ్ నెంబర్ ఇస్తూ నెక్స్ట్ సి ఇస్టు డి మిక్స్ చేస్తాం ఫైవ్ ఇస్టు వన్ ఇంటూ ఫైవ్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ ఒకవేళ ఇది కూడా సేమ్ నెంబర్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఇది ఫోర్ నెంబర్స్ ఇలా ఫోర్ నెంబర్స్ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఏమైనా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సిక్స్ ప్రాబ్లం సో సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ వరకు అన్ని ప్రపోర్షనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రపోర్షనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రపోర్షనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు కాన్సెప్ట్ చెప్పాను నాలుగు నెంబర్స్ ప్రపోర్షన్ ఉంటేనా త్రీ నెంబర్స్ ప్రపోర్షన్ ఉంటేనా ట్రై చేయండి సిక్స్ ప్రాబ్లమ్ సెవెన్త్ ప్రాబ్లమ్ ట్రై చేయండి సెవెంత్ కాదు సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్ ట్రై చేయండి సెవెన్ ఫైవ్ ఏంటి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ వరకు సెవెన్ టు ఎయిట్ నైన్ టు టెన్ కూడా అవే ప్రాబ్లమ్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ సైట్ వరకు నాలుగు వరకు పోతుంది సేమ్ ప్రాబ్లమ్ కదా సెవెన్ వరకు కూడా What is the fourth proportion of the numbers? 8, 1, 18 and 8, D is equal to 8 into D equal to 12 into 15. 4, 2, 2, 4, 3, 2. What does it mean? 20? Same problem, 7th one. Thank you. 
దాని క్యాలిక్యులేషన్ అప్లై చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు క్యాలిక్యులేషన్ ఫాస్ట్ గా వచ్చి వాళ్ళు సిక్స్టీన్ ఎయిట్స్ రకరకాలు చేస్తారు సిక్స్టీన్ ఎయిట్స్ అంటే ఎంత టెన్ ఎయిట్ సిటీ సిక్స్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అది ఎంత చేస్తాడంటే టూ త్రీ సెకండ్స్ లో చేయగలుగుతారు బికాస్ కొన్ని వేల ప్రాబ్లమ్స్ లక్షల ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లాంటి ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటాడు వాళ్ళు వాడు కూడా టేబుల్ ఏం నేర్చుకోడు టేబుల్ నేర్చుకుని ఏం చెప్పాడు టేబుల్ నేర్చుకుని చెప్పాడు అంటే అంత క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు టేబుల్ నేర్చుకుంటున్నావు నువ్వు మెమరీ నాలెడ్జ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నావు అందువల్ల అది ఇక్కడ హెల్ప్ చేయదు అది జనరల్ స్టడీస్ లో జనరల్ స్టడీస్ లో హిస్టరీ ఎకానమీ పాలిటీ అంతా ఏం కావాలి ఏం కావాలండి మెమరీ నాలెడ్జా లేకపోతే ఇక్కడ మాకు థింకింగ్ నాలెడ్జా ఫస్ట్ కావాల్సిన మెమరీ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు చెప్పిన పాయింట్ మైండ్ లో గుర్తుండాలి షార్ట్ కట్ లో టెక్నిక్ ఏమైనా ఉపయోగపడతాయా ఏ ఉపయోగపడదు వాళ్ళు చెప్పి చెప్పిన గుర్తుపెట్టుకుని చదవడమే కానీ ఇక్కడ ఆ మెమరీ నాలెడ్జ్ వద్దు ఎంతసేపు మీరు క్యాలిక్యులేషన్ వెళ్ళలేదు సిక్స్టీన్ ఎయిట్స్ ఏమవుతుంది టెన్ రౌండ్ ఫిగర్ టెన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎంత ఎయిటీ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఇది ఎంత ఫాస్ట్ రావాలి ఎంత ఫాస్ట్ రావాలంటే మీరు ఎంతో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ సిక్స్టీన్త్ టేబుల్ సెవెంటీన్త్ టేబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీ నైన్స్ కావాలి ఎంత చెప్పండి సెవెంటీ నైన్స్ టెన్ నైన్స్ నైంటీ సెవెన్ నైన్స్ ఎంత సిక్స్టీ త్రీ నైన్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ త్రీ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ మళ్ళా నైన్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ త్రీ మళ్ళా సపరేట్ గా ఇలా రాసుకోకండి ఇలా నాకు ఒకటి ఉన్నట్టు ఇట్లా గుర్తుంది సార్ ఉపయోగం లేదు దాన్ని కూడా ఇలా ప్రాక్టీస్ ఇవ్వండి ఈ పెన్ ఇది ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ ఎలా ఇవ్వాలంటే వితౌట్ పేపర్ పెన్ పేపర్ పెన్ లేకుండా నైన్టీన్ నైన్టీన్ సిక్స్ ఎంత నైన్టీన్ సిక్స్ టెన్ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎంత వస్తుంది వన్ వన్ ఫోర్ అంతేనా సో ఇలా ప్రాక్టీస్ ఇవ్వండి ప్రతిసారి నైన్టీన్ సిక్స్ అంటే నేను చెప్పినట్లయితే టెన్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ నైన్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ వన్ వన్ ఫోర్ ఎందుకు అలాగే చేయాలి ట్వంటీ తీసుకుందాం ట్వంటీ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత ట్వంటీ తీసుకుందాం మీది ట్వంటీ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ పెంచాం కదా వన్ ఇంటూ సిక్స్ సప్రాక్ చేయాలి కదా సప్రాక్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది వన్ వన్ ఫోర్ ఇట్లా కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి రకరకాలుగా ఆడుకోవాలి అక్కడ ప్లే చేయాలి మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయాలి ఇవంతా ఎట్లా అంటే పేపర్ పెన్ పెట్టకూడదు పెన్ పెట్టి పేపర్ పెట్టి ఇట్లా రాయకూడదు వితౌట్ పేపర్ పెన్ ఖాళీగా ఉన్న టైంలో నిద్ర వస్తుంటుంది నైట్ ఏమో ఆఫ్టర్నూన్ నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది కొంతమంది బలవంతంగా నిద్ర పోతారు రాత్రి నైన్ టెన్ తెలంగాణ పడుకుని అయితే దొబ్బడ కొంత నిద్ర రాకుండా కళ్ళు మూసుకుని గట్టిగా నిద్ర పోతూ ఉంటారు నిద్ర వస్తుంది ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు పేరెంట్స్ అలా చెప్తారు నిద్ర రాలేదు అంటే ఏమంటారు కళ్ళు మూసుకు రా గట్టి కళ్ళు మూసుకుని నిద్ర వస్తున్నాడు అలా కూతుడు వస్తున్నాడు టేబుల్ స్టెప్ క్రాస్ అయ్యి సో అలాంటి టైంలో అలా ఖాళీగా ఉన్న టైంలో బోర్ కొట్టుకున్న టైంలో లేదు ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేస్తున్నావు విజయవాడ వైజాగో ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నావు అటవైన టిక్ టాక్ లో చూసుకోకుండా మైండ్ ని కంట్రోల్ గురించి ఆల్రెడీ ట్రైన్ లో పోతున్నామంటే విపరీతమైన డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది మన మైండ్ కి అవునా ఆ టైమ్ లో మీరు మైండ్ కంట్రోల్ చేయండి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేంజ్ ఒక హాఫ్ అవర్ మీ మైండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది రెండోది మైండ్ ని చాలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఇది మీకు జనరల్ స్టడీస్ లో బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎన్ని బిస్ అయినా నేర్చుకోండి టకాలను గుర్తుంటా మైండ్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ లో నేర్చుకోండి కొంతమంది చిన్న సౌండ్ వచ్చినా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది అట్లా లేకుండా అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది అది యోగా ఇంకోటి ఏంటి మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ ఎందుకు చేస్తామండి ఎప్పుడు మెడిటేషన్ చేస్తారు ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మెడిటేషన్ రా ఎవరు లేరు పెద్దగా మెడిటేషన్ యోగాలు ఎవరు లేరు కృష్ణ వచ్చినట్టు తిరుగుతూ ఉంటాం అని చెప్పింది ఎవరు థర్టీ వరకు థర్టీ దాటిన తర్వాత దాని వల్ల అన్ని ఒక రోజు చెప్తా అంటూ వింటూ ఉంటాం అన్ని దాటిన తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అన్ని గుర్తొస్తాయి మెడిటేషన్లు యోగాలు అన్ని ఎందుకు మెడిటేషన్ అప్పుడు కావాలి మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం రకరకాల ఆలోచనలు మైండ్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి మెడిటేషన్ ఏం నేర్పిస్తారు మెడిటేషన్ ఏం నేర్పిస్తారు ఊరుగా కూర్చొని అవునా శ్వాస తీసుకోవడం మంత్ర ఓం అని చదివించడం ఇట్లా ఎందుకు చేస్తారు మైండ్ కంట్రోల్ గా పెట్టడం ఒక ఒకే ఒకే పాయింట్
आउटपट जेल वन मिनट बटो को टू सैकंड बटो मेल इंप्रूव अला प्राक्टिस टेबल मुख्य वीट फैटी सिक्सटी सी नई इष्ट दी अंत दाने प्राक्टिस वन टू इला आटर का अडमिशन <laughs> आलरे ना विदउट पेन पेपर बस ट्रावल कूल टाइम का डिस्टर्बे बस ट्रैनो पक मैं मैं कंट्रोल चेकोल स्टार्ट 
అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ మచ్ లో కూడా క్యాలిక్యులేషన్ కమ్మీ నేర్పించేది పేపర్ పెన్ లేకుండా మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయించడానికి చేస్తాం మైండ్ కంట్రోల్ అవుతుంది క్యాలిక్యులేషన్ పాటు పెరుగుతుంది
రెండు సేమ్ సో ఇలాంటి విషయాలలో మాత్రమే ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ అనులో మనపాత్రంలో ఉన్నవి మాత్రమే దిస్సిద్ధు దిస్ నంబర్ దిస్ మన్ రాస్తాం ఎక్కడ మీ బుక్స్లో దొరకవు ఏసేసి ఉంటాడు ఇది అది అని ఆ విన్నప్పుడు అలా అంటాడు బుక్స్లో దొరకదు కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకో విషయం దిస్ ఇంటూ దిస్ వన్ మై దిస్ వన్ ప్రతిసారి ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం కాకుండా ఇక్కడే క్యాన్సిల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మన కాన్సెప్ట్ ఇదే దిస్ ఇంటూ దిస్ వన్ మై దిస్ వన్ ఏ బట్ రాయకండి వ్యవసాయ టైం వేస్ట్ ఇక్కడే క్యాన్సిల్ చేసిన ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు పాసిబిలిటీ ఉంటే అంతేగాని ఇవి రెండు మాత్రం క్యాన్సిల్ కావు సో ఏం క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా ఈ రెండు ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ త్రీస్ ఇంకా బిగినింగ్ ఏంటి త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ బై వన్ వచ్చేదంత సో అలా మ్యాక్స్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫైవ్ బుక్స్ కాస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ రూపీస్ అనుకున్నాం మరి ఫిఫ్టీన్ బుక్స్ కాస్ట్ ఎంత అని అడిగి ఇంతకుముందు ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ పాసిబిలిటీ లేదు ఫైవ్ ఎయిట్ తో క్యాన్సిల్ అవుతుందా అవ్వదు ఇక్కడ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఇవి రెండు కూడా అవుతాయిగా ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ ఫోర్స్ మిగిలింది ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ బై వన్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ సిక్స్టీ రూపీస్ సిక్స్టీ లేదా వాళ్ళు వాళ్ళు కదా కాబట్టి ఇక్కడే క్యాన్సిల్ ట్రై చేయడానికి ట్రై చేయండి అవసరమైతే ఇవి రెండు లేదా ఇవి రెండు పాసిబిలిటీ ఉంటే ఈ రెండు కానీ ఈ రెండు కానీ మనం క్యాన్సిల్ చేయబోతున్నాం దారుణంగా ఉన్నాయి వాల్యూస్ క్లమ్సీగా ఉంది అప్పుడు రాసుకోండి దిస్ ఇంటూ దిస్ వన్ బై దిస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఎయిట్ బై ఫైవ్ అప్పుడు రాసుకోండి ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం ఇక్కడే కొట్టండి ఇది రాయని ఇక్కడ ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోజ్ ఇది ఇండైరెక్ట్ చెప్తాను ముందు ఇది రాసుకోండి ఇండైరెక్ట్ ప్రపోజ్ చాలా ఉందండి ఆ డైరెక్ట్లీలో ఇండైరెక్ట్లీలో ప్రాబ్లం బేసిక్ గా ఉండొచ్చు ఇక్కడ చాలా చోట్ల యూజ్ అవుతాయి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా చేస్తుందో వస్తూ వస్తుందో తెలియదు అలాంటప్పుడు ఇదే అప్లై చేస్తాం డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ అల్లో మన పోతాం ఇలో మన పోతాం సో ఇండియా ప్రపోజ్ ఇండైరెక్ట్ ప్రపోజన్లో విలో మనపాత్రంలో ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకోటి డిక్రీస్ అయిపోతుంది ఒకటి డిక్రీస్ అయితే ఇంకోటి ఇంక్రీస్ అవుతాయి ఆపోజిట్ జరుగుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఒక వర్క్ ఎయిట్ డేస్ లో చేస్తారు అని మెంబర్స్ పెరిగారనుకోండి ఎక్కువ మెంబర్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది వర్క్ తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ అవుతుంది ఎక్కువ మెంబర్ తక్కువ మెంబర్స్ తీసుకుంటే ఎక్కువ టైం ఇంకా మీకు స్పీడ్ టైం స్పీడ్ అండ్ టైం వేగము కాలం స్పీడ్ టైమ్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనాలిటీ ఇచ్చేది వేగము కాలము ఎల్లప్పుడూ అల్లో విలో మన పాత్రలో ఉంటుంది ఎందువల్ల ఎక్కువ స్పీడ్ తో వేగం టైం ఏమవుతుంది తక్కువ స్పీడ్ తో పోతే అంతకన్నా ఎవరికైనా ఎక్కువ స్పీడ్ తో పోయి ఎక్కువ టైం పట్టింది అంటారా అంటే ఒప్పుకుంటామా సో బికాస్ స్పీడ్ అండ్ టైం ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనిటీ ఇచ్చేదారు వేగము కాలం ఎల్లప్పుడు విలో మన పాత్రలో ఉంటాయి సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఇలా క్రాస్ మాడిఫికేషన్ చేయకూడదు అక్కడ చేసే పని చేయకూడదు ప్లస్ ఇవి రెండు కానీ ఇవి రెండు కానీ క్యాన్సిల్ కూడా చేయకూడదు ఇక్కడ చేసే వర్క్ ఏది చేయకూడదు ఇక్కడ ఏమంటే 
direct multiple just some this into this one equal to this into this one. You know the sum x l put up five into eight equal to fifteen into x five one so five three so x equal to eight by three some points loss to the sir apart so la put up okay let's go ahead and do that. So you learned we this into this one equal to this into this one and this one. The kind of indirect proportion below one part of the for example look at this. Five members, ten members who of five lakhs rupees and yes to marry. Ten members who five lakhs rupees and yes to marry. Some balance to marry. Marry twenty members who and the some balance to marry. Ten members who and the some balance to marry. Five lakhs. Marry twenty members and the some balance to marry. First of all, look. Directly, na? Directly proportional, indirect. Unknown one was ma, below one. Directa, indirecta. Indirect. 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 टेन मेंबर की वो का हाफ सेल्लो टेन मेंबर्स की इन्हीं के जो राइस होंगे फाइव हंड्रेड केजीस राइस होंगे मरी पर हाफ सेल्लो ट्वेंटी मेंबर्स हैं ना एक को मेंबर्स तो जाए लेना मरी ये फूड दिन का ना ये पूरों जरूर सुन्दा तक पूरों जरूर सुन्दा हाँ एक वाला तक वाला रने एक वाला नॉलो एक वाला ना त so, ten members kaya yung mga kailo say, marila. Twenty members, members perya rante, enga ali. Raisu, ide raisu, ide raisu. Kaputol na pero tulad, kapuro dila usin. Ten members kailo na chuna ni. Ten members ni, five hundred kaya siya raisu ni. Sare five hundred kaya siya raisu bulgal. Ten members ni, sam raisu, thirty days kaya siya raisu na ni. Di ka rekto, adi ka kaya siya sumulay. टेन मेंबर्स की इन लोगों से पैर आए सुन्दी टैक्स डेस की सर पे समझ के जिस पाइन डो का उनके जिस टेन लोग पर मरे ट्वेंटी मेंबर्स है यार आधे राई स्विंग रोल उस सुन्दी ताकुटाई मार ताकुटाई मार ताकुटाई कुम्हे मेंबर्स है यार पर ताकुटाई नोस परी मंदी टेन लोग दिन पुना टैक्स डेस के लिए पुंडू येरे म टाइम अंडर को टॉपिक सुनी कालम हो पड़ी दान लोग सेपरेट मॉडल कंपनी अगर जो कोड नाम साला असल हो जिन्हें मेन्यू जिन्हें डेस अंडर मेन्यू डेस के संदर्भ में मेन्यू डेस है गाल इनका आवश्यक वार्कु मेन्नी वाला उससे गाल इकड़े जस्ट कंपैरिजन पोस्टर उल्लू देखता है ओके तो ग्रुप एक बोल नाइंटी प्रोपोर्शन नाइंटी प कुंडी चोटला इंदर आने कुंडी का कामल वर्ष तो मनोवाल दिन था नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम चलो नेक्स्ट आइटम वन रुपी की थर्टी बनास का समूह तो नारंगी वन रुपी की मुक्ताई पल्लम मुक्ताई बनाल अति पल्लम वो कुछ रुपए किन्नुस तो नहीं मुक्ताई अमर अंदर कौन कोने जी वो कुछ रुपए की एमी बनाने का समूह तो नारंगी एमी कौन तो नारंगी मुक्ताई बनाल वो कुछ रुपए की मुक्ताई है ते मरी वो कुछ रुपए की इन्ना मारन अंडे कटी कटे एक को मुतवा तक को मुतवा एक को मुतवा तक को मुतवा वक्वाल वक्रुपाय के नारबाई ने बना सामने से ना नो कोनी ने वक्रुपाय के नी मुक्ताय गुना वक्रुपाय के मुक्ताय गुना ने नामे का डेर वक्रुपाय के ना मुतुना नो नारबाई ला मुतुना सारा मन कुछ डाउन प्लेयर अंके वे कोनी ने मुक्ताय या नारबाई का सा मरे 
ఆడ ముప్పై ఒక రూపాయికి ముప్పై అంటే ముప్పై కొనలేదు ముప్పై కొనలేదు ఇప్పుడు అచ్చుపల్లి వ్యాపారం చేసేవాడు మనం తెలుసుకున్నాడు ముప్పై అడిగినాం ఏమైనా అట్లు బిజినెస్ వస్తుందంటే ఏం చెప్తాడు వాడు అన్న డజన్ ఒక ఇరవై రూపాయలు కొన్నాను డజన్ ఒక ముప్పై రూపాయలు కొంటున్నాను ఒక డజన్ మీద పది రూపాయలు వర్కౌట్ అవుతుంది బాగానే ఉంది సింపుల్ గా చెప్తారా లేదు ఇయర్ గా లెక్క చెప్తాడు నేను యాభై డజన్ కొన్నాను ముప్పై ఎంఐ అయినాను ఇంకా అవి మిగిలినాయి ఈ రేటు ప్రకారం అయినా ఇంత వచ్చినాయి ఇంత ఇంత ఏంటో చెప్తారా ఎలా చెప్తాడు సింపుల్ గా చెప్తాడు ఒక డజన్ ఇరవై రూపాయలు కొన్నాను డజన్ ముప్పై రూపాయలు కొన్నా అమ్మాను అని అంటాడు అంటే మీ ఇంకేంటి అక్కడ వాడు పనికి ఒక డజన్ అయినా వాడు అమ్మింది ఒక డజన్ అయినా ఎన్ని కొన్నాడు నిన్న అమ్మాడు అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక రూపాయికి ఎన్ని థర్టీ అంటే థర్టీ కాదు కొన్ని నేను ఎన్నో కొన్నా అర్థం ఎలా ఒక రూపాయికి థర్టీ రెండు రూపాయలకి అరవై అక్కడ ఎన్నో కొని ఉంటాం అమ్మేది ఒక రూపాయికి ఎన్ని అమ్ముతున్నా ఫార్టీ ఫైవ్ అమ్మగలుగుతానా అది అమ్మితే ఏమవుతుంది లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ మేస్తున్నా లాస్ కదా అదే ఒక రూపాయికి ట్వంటీ నైన్ అమ్మిన ప్రాఫిట్ వస్తుందా కదా ఇది కూడా ఇన్నర్ ప్రపోర్షన్ కింద వస్తుంది చెప్తానండి ప్రాఫిట్ వాస్తు ఉన్న ప్రాబ్లం అది పన్నెండు కేజీల గోధుమను అరవై రూపాయలు ఇరవై కేజీలు ఎంత పన్నెండు కేజీలు వీటు ఎంత నాడు అయితే ఇన్ని ట్వంటీ కేజీస్ ఇరవై కేజీలు ఎంత అని అంటే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఎందువల్ల ఇవి వెళితే మనీ కూడా ఇంక్లీ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి పాయింట్స్ లో వస్తుంది మాక్సిమం ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయగలదు క్యాన్సిల్ అంటే ఈ జీరో జీరో ఒకటే కంటే ఇవి రెండు ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ కావు దాని మాస్ వాళ్ళు సో ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు పాజిబిలిటీ బట్ ఫోర్ త్రీస్ ఫోర్ ఫైవ్స్ లేదా దాన్ని నేనే క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు అయితే ఏమో పని ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ బై త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ కొద్దిగా గుర్తుంచుకోండి ఫిఫ్టీ బై త్రీ అంటే ఎంత సిక్స్టీన్ పాయింట్ సమ్థింగ్ ఇంతనా త్రీ తో డివైడ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ రిమైండ్ అట్ టూ జీరో సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సమ్థింగ్ సిక్స్ సిక్స్ వస్తుంది అనుకుంటాం హండ్రెడ్ బై త్రీ థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ 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 వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ బై త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ 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 సమ్థింగ్ వస్తుంది మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి తెలుసు ఐడియా ఉండొచ్చు నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఇలా వస్తే ఇలా రాయడం ఇలా వస్తే ఇలా రాయడం ఓకే ఇంకా దీనికి రాయడము ఫిఫ్టీ బై త్రీ అంటే సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ కూడా రాయచ్చు మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ త్రీ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ బై త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ తో డివైడ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ రిమైండ్ అప్ టూ కాబట్టి సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ అలాగే హండ్రెడ్ ఇది టెన్ బై త్రీ కాదు ఇది హండ్రెడ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ బై త్రీ అంటే థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ టూ హండ్రెడ్ బై త్రీ మీన్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ టాపిక్ లో చెప్తాం మళ్ళీ నలుగురు ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చింది ఎంత టూ హండ్రెడ్ త్రీ తో డివైడ్ చేస్తే సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ అలా అని ఇవ్వచ్చు లేదా సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ అనే ఇవ్వచ్చు జనరల్ గా ఇలా ఇస్తాడు ఇలాంటి వ్యాల్యూస్ మిక్సర్ ఫ్లాక్షన్ సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ టైప్
infringement can deep a field into DA disk in homogeneous with them memory. But in a month, you will not put DA disk to the new just down. I take Padimandi up and in the road to put the same. Padimandi push loop, you know, in the road low, Hopalani Poyer, Padimandi push loop, in the road low, than the postal. So, 15 men, that in crowd. 15 men of a work need, you know, the just to not only 20. I take 10 members of our three to roll just to run. 10 enough? Because you're running. 15 members can roll what on me. 20 years. My end one is to know. In that, Taku one is to know. Taku one is to know. And the Jinkan, I could never do that. I could never do that. Automatical chair. Direct time, direct time. Direct time, direct time. But one of the years, Nandy. This into this one equal to this into this one. Some excel put it. So 15 into 28 equal to 10 into 8. So you have values here. It is M1 and down. It is D1 and down. It is M2 and D2. So M1 and D1 equal to M2 D2. This is the formula. That is the concept of the pair of it. M1 and 15. D1 to D8, M2 to 10, D2 to 10. Cancel just say 5 2s, 5 3s. 2 1s, 2 4 3s. D2 equal to 40 degrees, 42 degrees. 42 degrees, no? How many men must be employed to finish a piece of work in 15 days, which five men can do in 24 days? I am working in 24 days, 15 days will be completed. How many employees are there? Okay, right? 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 Five members of work Five members of work Five members of work Five members of work Twenty-four days I have to ask you I have to ask you I have 15 days to complete I have to ask you 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 Twenty-four Twenty-four I have to ask you I have to ask you Fifteen days to complete I have to ask you 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 Put time log complete jaya lagawa te jepun liye jaya lagera. Ko members ni use jaya. So M1, B1, M2, D. So M15, 
D124, M232, D250, 5 ones, 5 threes, 3 ones, 3 M2 equal to N2 is